ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராமில் எப்படி வந்து ஒரு சிஎஸ்பி ஃபைலோடு வந்து அது வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஸோ சிஎஸ்பி ஃபைல் அப்படின்னா என்னென்னா வந்து கமா செப்பரேட்டட் வேல்யூஸ் அப்படிங்கிறது கமா செப்பரேட்டட் வேல்யூஸ் அப்படின்னா நம்மளுடைய டேட்டாவை வந்து இப்போ நம்ம நேம் கமா ஸ்கோர் கமா ஏஜ் கமான்னு சொல்லிட்டு நம்ம யூஸ்வலாக வந்து கமா கொடுத்து நம்ம பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி வந்து கமா செப்பரேட்டட் வேல்யூஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எக்ஸல் ஃபார்மில் இப்போ நம்ம ஃபைலை சேவ் பண்ணும் போதே வந்து எக்ஸல் ஃபைலாகவும் நம்ம சேவ் பண்ணுவோம் அதில் சிஎஸ்டிங்கிற ஃபார்மட்டு நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம் ஓகேவா இப்போ நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா வந்து ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராம் சிஎஸ்பி ஃபைலை வந்து ஆக்சஸ் பண்ண போகுது அந்த சிஎஸ்பி ஃபைலில் வந்து இது ஆக்சுவலாக இது பேசிக்கலி வந்து ஒரு ஃபைல் க்ரியேஷன் அப்புறம் வந்து ரீடிங் ரைட்டிங் சர்ச்சிங் அதாவது ஒரு ஃபைலை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறது ஃபைலை ஒரு உருவாக்கிட்டு அந்த ஃபைலில் எப்படி எழுதுறது எப்படி வந்து அதில் வந்து ரீட் பண்ணுறது என்ன அப்புறம் வந்து எப்படி வந்து சர்ச் பண்ணுறது சர்ச் பண்ணுறது தான் என்னென்னா வந்து இப்போ நான் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரடு டேட்டா அதில் இருக்குது அதில் வந்து நான் ஒருத்தங்களை வச்சு நான் வந்து ஒரு டேட்டா நான் பார்க்கணும் அப்படின்னா வந்து ஆக்சுவலாக வந்து அதை வந்து பார்க்குறதுக்கு தான் வந்து அந்த சர்ச்சுங்கிற ஆப்ஷன் வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து இந்த ப்ரோக்ராமுடைய பேசிக்கான கான்செப்டு பைத்தான் ப்ரோக்ராம் வந்து சிஎஸ்பி ஃபைலோடு இன்ட்ராக்ட் பண்ண போகுது இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் நான் வந்து இந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராமுடைய ஸ்க்ரீனில் அதாவது ஐடி எல்இ அப்படிங்கிற எடிட்டரில் வந்து நான் வந்து டைப் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஆல்ரெடி இப்போது நம்ம பண்ண வேண்டியது என்னென்னா வந்து இந்த ஃபோல்டர் இந்த காமிக்கிறேன் இல்லையா இந்த ஃபோல்டரில் வந்து நம்ம வந்து பிளேயர் டாட் சிஎஸ்பி அப்படிங்கிற ஒரு கமா செப்பரேட்டட் ஃபைலை வந்து நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஸோ எப்படி பண்ணணும்னா நீங்கள் அந்த பாத்துக்குள்ளே போயிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி நியூ அப்படி கொடுத்து ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டை ஃபார்ம் பண்ணணும் எக்ஸல் ஷீட்டை ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதில் ரெண்டு ஹெட்டர் கொடுக்கு ஹெட்டர் இங்கே என்னென்னா வந்து பிளேயர் நேம் ஒரு ஹெட்டர் ஒரு ஃபீல்டு நேம் பிளேயருடைய ஸ்கோர் ஒரு ஒரு ஃபீல்டு நேம் ஸோ இந்த ரெண்டு நேமையும் அதாவது ஒரு காலத்தில் பிளேயர் நேமையும் அடுத்த காலத்தில் ஸ்கோரையும் கொடுத்து நம்ம வந்து கொடுத்து எம்டியாக சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் அதுதான் வந்து இந்த பிளேயர்ஸ் டாட் சிஎஸ்விங்கிற ஃபைலு இப்போது இந்த ப்ரோக்ராமை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இந்த ஃபைல் எப்படி வந்து ரன் பண்ணணும்னு நான் ஃபஸ்ட்டு காமிக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா அந்த ப்ரோக்ராம் லாஜிக்குள்ளே போகலாம் இப்போ ஏதோ இங்கே வந்து தப் என்ன எரர் இருக்குது காமிக்குது என்ன எரர்னு ஆக்சுவலாக வந்து நான் ஓப்பன் பண்ண அந்த சிஎஸ்வி ஃபைல் அதாவது எக்ஸல் ஃபைல் இருக்கு இல்லையா அந்த எக்ஸல் ஃபைலை வந்து நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கண்டென்ட்டை நம்ம கொடுத்துட்டு வந்து என்ன பண்ணணும் ஆக்சுவலாக க்ளோஸ் பண்ணிடணும் க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நம்ம திரும்ப ப்ரோக்ராம் வழியாக ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நான் க்ளோஸ் பண்ணாமல் இருக்குது அதான் இப்படி எரர் காமிக்குது பர்மிஷன் டினைடு அப்படிங்கிற ஒரு எரர் காமிக்குது அப்போ என்னென்னு நம்ம பார்க்குறவங்க வந்து இந்த சிஎஸ்பியில் வந்து ஓப்பனாக இருக்குது ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அந்த ஃபைலை நான் க்ளோஸ் பண்ணால் தான் அந்த எரர் வந்து போகும் ஓகேவா ஸோ யூஸ்வலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணாமல் இருந்துருவோம் ஸோ க்ளோஸ் அது அந்த எரர் தான் நான் இங்கே காமிச்சிருக்கேன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிங்க இந்த விண்டோவை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ அந்த இதை நான் இப்போ வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இதை க்ளோஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு இந்த எக்ஸல் ஃபைலையும் நான் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ரன் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரன் ஸ்க்ரீனுக்கு வரும் ரன் ஸ்க்ரீனில் வந்து பிளேயர் நேம் என்னென்னு கேட்குது நம்ம டைப் பண்ணுறோம் அது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் நேம் ஸ்ட்ரிங் நேம்னா வந்து நியூமரிக்கல் நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் பிளேயர் நேம்னா வந்து ஆல்ஃபபட்ஸில் இருக்கும் அது ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ பிளேயர் நேமை வந்து நான் கொடுக்குறேன் இந்த மாதிரி நான் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அஞ்சு டேட்டா கேட்குது நான் அப்படி தான் அந்த ப்ரோக்ராமை வந்து நான் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் அந்த லூப் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஸோ அஞ்சு பிளேயர் நேம் அங்கே கேட்குது ஸோ அஞ்சு பிளேயருடைய நேமையும் அதுக்கப்புறமா பிளேயருடைய ஸ்கோரையும் ஒன் பை ஒன்னாக டைப் பண்ணிகிட்டே நம்ம போகணும் ஏன்னா ப்ரோக்ராம் பண்ணி நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்புட் பிளேயர் நேம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அப்புறம் இன்புட் ஸ்கோர் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ ரெண்டையும் நம்ம வந்து வாங்குறதுக்கு தான் இந்த கர்சர் வந்து பிளிங்க் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ நம்ம வந்து நான் டைப் பண்ணுறேன் ஸோ கலா அப்படிங்கிற ஒரு பிளேயர் நேம் டைப் பண்ணிவிட்டேன் அவங்களுடைய ஸ்கோர் ஒரு வேல்யூ டைப் பண்ணுறேன் அது வந்து டெக்ஸ்ட் நியூமரிக்கு நியூமரிக்னால் நம்பர்ஸ் நெக்ஸ்ட் பிளேயர் நேம் ஸ்ட்ரிங்கு ஆல்ஃபபட்ஸில் வர்றோம் அதுக்கு அர்த்தாக்கில் அவங்களுடைய
இப்போ வந்து இந்த பிளேயர் நேம்னு நான் அவனை சர்ச் பண்ணணும் நான் ஒன் அப்படின்னா வந்து என்ட்ர் த நேம் டு பி சர்ச் அப்படின்னு கேட்குது ஸோ நான் இருக்கிற நேமில் சர்ச் பண்ணால் அந்த பிளேயருடைய நேமையும் அந்த ஸ்கோரையும் டிஸ்பிளே பண்ணும் இல்லாத பர்சனை கொடுத்தா நாட் ஃபவுண்டுன்னு வரும் அதுதான் அந்த ப்ரோக்ராமுடைய லாஜிக் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் நேம் கொடுத்து இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு நேம் கொடுக்குறேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ராஜா அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ அந்த ராஜா அப்படிங்கிற பர்சனை வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து சர்ச் பண்ணி அவங்களுடைய ஸ்கோர் வந்து எயிட் எயிட் நைன் எயிட்னு சொல்லிட்டு டிஸ்பிளே பண்ணி காமிச்சிருச்சு இதுதான் அந்த ப்ரோக்ராமுடைய ஃபங்க்ஷன் ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து கொடுத்த லிஸ்ட்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு லிஸ்ட்டை வாங்கி க்ரியேட் பண்ணி சேவ் பண்ணுது அப்புறமா கொடுத்த லிஸ்ட்லேருந்து ஒரு டேட்டாவை சர்ச் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ணுறது தான் அந்த ப்ரோக்ராமுடைய பேசிக்கான லாஜிக்கு அந்த லாஜிக்கு நான் கிளியராக கான்செப்டை ஒன் பை ஒன்னாக பார்ப்போம் ஸோ இப்படி தான் ரன் பண்ணுறது நான் வந்து காமிச்சிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ அந்த ப்ரோக்ராமுக்குள்ளே வரலாம் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ப்ளஸ் டூ உடைய ப்ராக்டிக்கல் ப்ரோக்ராம் இல்லை பைத்தான் வித் சிஎஸ்சி அப்படிங்கிற கான்செப்டில் உள்ள ப்ரோக்ராம் தான் இது வந்து எப்படி வந்து ஒரு பைத்தான் வந்து இன்னொரு எக்ஸ்டர்னல் டேட்டாவோட எக்ஸ்டர்னல் சாஃப்ட்வேரோட இன்ட்ராக்ட் பண்ண அப்படிங்கிறது தான் எக்ஸாம்பிளுக்கு இதை நம்ம வந்து சொல்லிக்கலாம் ஸோ இப்போ ப்ரோக்ராமுக்கு வருவோம் இம்போர்ட் சிஎஸ்வி அப்படின்னு சொல்கிறோம் சிஎஸ்விநா என்னென்னா வந்து கமா செப்பரேட்டட் வேல்யூஸ் இதை நீ இம்போர்ட் பண்ணால் தான் உங்களால் வந்து அந்த சிஎஸ்வி ஃபார்மேட்டில் வந்து அந்த ஆக்சஸை வந்து பண்ண முடியும் ஸோ வித் ஓப்பன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய பாத் நேம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த பாத் நேம் என்னென்னா வந்து உங்களுடைய பிளேயர் டாட் சிஎஸ்வி ஃபைலை எங்கே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த பாத்துடைய அட்ரெஸ் கமா டபிள்யூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் டபிள்யூங்கிற வந்து ரைட் மோட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ரைட் மோடுனா என்னென்ன வந்து இந்த ஃபைலை வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணோம்னா அதில் எழுதலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் அதுதான் இந்த மோடு இந்த ரெண்டு கோட்ஸு கடையில் கொடுத்துருக்கு இல்லையா ரைட் மோடு ஸோ அதுதான் வந்து இந்த பிள் இந்த ஃபைலோடைய ஆக்சஸ் மோடு இப்போ இருக்க ரைட் மோடு ஸோ அதை அதை என்ன பண்ணுறேன் ஷார்ட்டாக வந்து எஃப் அப்படின்னு நான் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இப்போ நான் எஃப்பில் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அதனால் எஃப்ங்கிறது எழுதுறது சோர் பண்ணி வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் லைன் என்ன பண்ணுறீங்க டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு சிஎஸ்வி டாட் ரைட்டர் ஆஃப் எஃப் அப்படின்னு கொடுப்போம் ஸோ எஃப்ங்கிறது வந்து நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மாதிரி நான் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அதில் நான் வந்து இதை வந்து அப்ளை பண்ணுறதுக்காக வேண்டி நான் எஃப் நான் ஸ்டோர் பண்ணிக்கேன் நீங்கள் என்ன வெரியபிளாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வெரியபிள் தானே நம்ம எதுனா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ சிஎஸ்வி டாட் ரைட்டருங்கிறது என்னென்னா வந்து ரைட்டர் ஃபங்க்ஷனை அதாவது நீ கொடுத்த ஃபைலில் நம்ம நான் ரன் பண்ணும் போது கொடுத்த இல்லையா ஒவ்வொரு பிளேயர் நேமும் ஒரு ஸ்கோரும் அதை வாங்கி வாங்கி ரைட் பண்ணணும் அதுக்கு தான் சிஎஸ்வி டாட் ரைட்டர் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் ஸோ ரைட்டருங்கிறது ஃபங்க்ஷன் சிஎஸ்வி வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இப்போ அதை நான் வந்து டபிள்யூவா அசைன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு வைல் என் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ என் லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னா என்ன அர்த்தம் அஞ்சு டேட்டா வர்ற வரைக்கும் அஞ்சு வாட்டி கேளுன்னு அர்த்தம் இப்போ நீங்கள் வந்து என்னெல்லாம் வாங்குகிறோம் டேட்டா நேமையும் ஸ்கோரையும் வாங்குகிறோம் ஸோ நேம்ங்கிறது என்ன இன்புட் பிளேயர் நேம் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ நான் அள்ளி நான் சொல்லியிருக்கேன் முன்னாடி வீடியோஸில் பிளேயர் நேம்ங்கிறது ஸ்ட்ரிங்கு ஜ பைத்தான் வந்து இன்புட்டை வந்து ஸ்ட்ரிங்காக தான் வாங்கும் ஸோ நீங்கள் வாங்குகிற இன்புட் வந்து ஸ்ட்ரிங் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா ஜஸ்ட் வந்து இன்புட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை கொடுத்துட்டு நீங்கள் இதை கொடுத்தீங்கன்னா போதும் அப்போ ஸ்ட்ரிங்காகவே வாங்கி என்ன பண்ணும் நேம் அப்படிங்கிற வேரியபிளை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் சப்போஸ் நான் வந்து எனக்கு நம்பர் வேணும்னா இந்த நம் நான் என்ன பண்ணணும் வாங்குகிற இன்புட்டை வந்து இன்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் இன்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணால் தான் அந்த ஸ்ட்ரிங் நான் ஸ்ட்ரிங்காக வாங்குறேன் நீங்கள் வந்து என்ன கொடுத்தாலும் ஸ்ட்ரிங்காக தான் பைதா அக்செப்ட் பண்ண போகுது எனக்கு நியூமரிக்காக வேணும்னா நான் என்ன பண்ணணும் இன்ட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணணும் இது ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஜென்ரலாக நீங்கள் ப்ரோக்ராம் போடும்போது நம்ம வாங்குகிற டேட்டா வந்து ஒரு ஆல்ஃபா நியூமரிக் டேட்டாவாக இருந்தால் அதாவது வந்து ஒரு ஆல்ஃபபெட்ஸோட சேர்ந்து நம்பராக இருந்தால் இன்புட் ஃபங்க்ஷனை அப்படியே ஸ்ட்ரிங்கை கொண்டு ஸ்ட்ரிங்காக கொண்டு கொடுத்துரும் பட் நம்ம வாங்குகிற டேட்டா வந்து ஒரு ஸ்கோரோ ஏஜோ ஆவரேஜோ மார்க்ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நியூமெரிக்கல் வேல்யூவாக இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நீங்கள் இன்ட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணால் தான் அந்த டேட்டா வந்து நியூமெரிக்கலாக கன்வெர்ட் ஆகி ஸ்கோருங்கிற இடத்துல போய் இப்போதைக்கு இங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ ஒரு டேட்டா
இந்த பிளேயர் ஃபெயில் என்ன நம்ம பிளேயர் டாட் சிஎஸ்வினா ஆல்ரெடி வச்சுருக்கோம் ஸோ ஃபைவ் ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து இந்த லூப் வந்து ரன் ஆகி பிளேயர் அப்படிங்கிற ஒரு சிஎஸ்வி ஃபைலில் இந்த டேட்டாவை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சதை சொல்கிறதுக்கு தான் பிளேயர் ஃபைல் கிரியேட்டட் மெசேஜ் வருது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வித் ஓப்பன் ஓப்பன் பண்ணியிருக்க ஃபைலை வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும் ஸோ நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா ஸோ இந்த பார்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு ஃபைலை வந்து எம்டிஆர் கிரியேட் பண்ணி இப்போ டேட்டாவை ரைட் பண்ணிவிட்டு பண்ணியாச்சுன்னு சொல்கிறதுக்கு தான் இந்த பார்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் நெக்ஸ்ட்டு பார்ட் என்ன பண்ணுறீங்க நான் இப்போ வந்து சர்ச் பண்ண போகிறேன் அதால் நம்மளுடைய லாஜிக்கு சர்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ சர்ச் பண்ணும்போது என்ன நேமை சர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம கேட்குறோம் அதுக்கு தான் சர்ச் நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்புட் ஆஃப் அப்படிங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷன் இப்போ நம்ம அந்த டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கணும் அங்கே ரைட் மோடில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா டேட்டாவை உள்ளே போட போகிறோம் இங்கே வந்து சேம் ஃபைலை வந்து என்ன பண்ணுறோம் ரீட் மோடில் பண்ணுறீங்க ஸோ ரீட் மோடுலன்னு என்ன நான் டேட்டாவை அங்கேருந்து ரீட் பண்ண முடியும் வாசிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் ரீட் மோடு ஸோ மோட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைலில் ஸோ டபுள்யூ மோடுனா நீ ஃபைலில் எழுதலாம் ரீட் மோ ஆர் மோடுனா ரீட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த மோடுடைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இப்போ நான் வந்து எந்த நேம் சர்ச் பண்ணணும்னு இன்புட்டில் வாங்கிட்டேன் அதில் நான் சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் தான் நேம்ங்கிறது ஸோ வந்து இன்புட்னு சும்மா கொடுத்தா போகிறோம் இன்ட் ஃபங்க்ஷன் எங்கே தேவையில்லை வாங்கியாச்சு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க இதை ரீடர் அங்கே நம்ம எப்படி டபுள்யூ டாட் டபுள்யூஸ் ஈக்குவல் டு சிஎஸ்இ டாட் ரைட்டர்னு போட்டோமோ அதே மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ரீடர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிஎஸ்வி டாட் ரீடர் அப்படிங்கிற நம்ம வந்து அசைன் பண்ணணும் ஸோ வந்து நீங்கள் ஃபைல் ஒரு பாயிண்ட்ரு செட் பண்ணி அந்த அந்த பாயிண்ட்ரு எஃப் செட் பண்ணியிருக்க முன்னாடி ஸோ அந்த பாயிண்ட்ரில் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க வந்து ரீடருங்கிற ஆப் ஃபங்க்ஷனை வந்து அப்ளை பண்ணுறோம் அங்கே வந்து சிஎஸ்வி டாட் ரைட்டர்னு பண்ணோம் இல்லையா இங்கே என்ன பண்ணுறோம் சிஎஸ்வி டாட் ரீடர் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன அர்த்தம் இந்த வேரியபிளில் உள்ள எல்லாத்தையும் ரீட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ஸோ ரீட் பண்ணக்கூடிய டேட்டா வந்து ரீடருங்கிற வேரியபிளில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு இது ரீடர்னு சும்மா நம்ம பேருக்கு கொடுத்துருக்கோம் நீ சும்மா ரீடு கொடுத்துக்கலாம் ரீடர் அந்த ரெண்டரையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம் இந்த ரீடரும் அந்த ரெண்டரும் சேம் கிடையாது இந்த ரீடர் வந்து கீவேர்டு ஃபங்க்ஷன் அதாவது வந்து ஃபங்க்ஷன் நேமு அந்த ரீடர் வந்து ஆக்சுவலாக வேரியபிள் நேம் தான் ஸோ இப்போ ரீட் பண்ணி என்ன பண்ணுறோன்னா நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த லாஜிக்கில் வந்து ரீட் பண்ணி டேட்டாவை வந்து ஒரு லிஸ்ட்டில் வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் லிஸ்ட்னால் என்னென்னா வந்து கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா ஸோ நான் இப்போ எல்எஸ்டி அப்படிங்கிற ஒரு லிஸ்ட்டை நான் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறேன் எம்டி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்டின்னு போட்டிருக்கோம் ஸோ எம்டி அந்த லிஸ்ட் இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஃபார் ரோ இன் ரீடர் அந்த ரீடருங்கிற கண்டென்ட்டில் இருந்து ஒவ்வொரு ரோவாக எடுக்கிறேன் ஒவ்வொரு ரோவாக எடுத்து என்ன பண்ணுறேன் லிஸ்ட்டுக்குள்ளே சேர்க்குறேன் அதுக்கு தான் லிஸ்ட்டு டாட் அப் அண்ட் ஆஃப் ரோ அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஒவ்வொரு ரோவாக நான் ரீடர் ஃபைலில் எடுத்து எடுத்து லிஸ்ட்டில் வந்து நான் வந்து ஜாயின் பண்ணுறேன் லிஸ்ட்டில் நான் சேர்த்துக்கிட்டே வரேன் ஸோ லிஸ்ட்டில் இப்போ டேட்டா இருக்குது இந்த லிஸ்ட்டை நான் சர்ச் பண்ணி நீங்கள் கேட்குற டேட்டா நான் வந்து கொடுக்கறதுக்கு தான் இந்த லிஸ்ட்டில் லிஸ்ட்டில் நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதுக்கு தான் அந்த ஃபார்லூப் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போ நான் சர்ச்சிங் ஃபங்க்ஷன் ஆரம்பிக்க போகிறேன் ஸோ க்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இனிஷியலாக வந்து இந்த ஜீரோ க்யூ இஸ் ஈக்வல் ஜீரோ வந்து ஒரு ஃப்ளாக் மாதிரி க்யூ வந்து ஜீரோவாக இருந்தால் அது ஃப்ளாகாகவே இருக்குது அப்படின்னா வந்து அது இப்போ என்ன ஜீரோவாக இருந்தால் ஆக்சுவலாக வந்து நீ கேட்டஸ்டிங்கு கிடைக்கலை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஃப்ளாக் மாதிரியும் நான் ஜீரோவாக இருந்தால் கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு தான் நான் இந்த லாஜிக் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் எங்கே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க ஃபார் ரோ இன் எல்எஸ்டி ஸோ அந்த லிஸ்ட்டில் இருந்து ஒவ்வொரு ரோவாக எடுத்து செக் பண்ணுறீங்க என்ன செக் பண்ணுறீங்க இஃப் சர்ச் நேம் இன் ரோ இன்கிறது செட் ஃபங்க்ஷன் அந்த ரோக்குள்ளே இந்த பேர் இருக்கா இஃப் சர்ச் நேம் இன் ரோ இருக்கா இருந்துச்சுன்னா ப்ரிண்ட் ரோ அப்படின்னு கொடுக்குறோம் ஓகேவா ஸோ ப்ரிண்ட் ரோ கொடுத்தீங்கன்னா அந்த இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோம் இல்லையா ராஜாங்கிற நேம் கிடச்சிது அதோடைய ஸ்கோர் கிடச்சிது அது ப்ரிண்ட் ஆகிரும் ப்ரிண்ட் ஆன உடனே சம்டைம்ஸ் சேம் டேட்டா இன்னொரு பக்கம் இருக்கலாம் ஸோ க்யூ இஸ் ஈக்வல் டு க்யூ ப்ளஸ் ஒன் இது என்ன பண்ணும் திரும்ப திரும்ப அந்த ஹோல் லிஸ்ட்லேயும் டேட்டாவை பார்த்துக்கிட்டே வரும் பார்த்துட்டே வந்துட்டு பார்த்து முடித்ததுக்கு அப்புறமா இந்த லூப் முடிஞ்சிடும் அந்த ஃபார் ரோயிங் இன் எல்லஸ்டிங்கிற ஃபார் லூப் வந்து முடிஞ்சிடும் முடிஞ்ச உடனே லூப் வந்து அதை விட்டு
நான் இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி ஃபைலை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடணும் ஸோ எப்பவுமே வந்து ஓப்பன் பண்ண ஃபைலை வந்து க்ளோஸ் பண்ணால் தான் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பராக நடக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் இந்த பார்ட்டு வந்து ரீட் பண்ணுது அடுத்தது சர்ச் பண்ணுது அதுக்கு அடுத்தது வந்து அந்த டேட்டாவை ரீட் பண்ணி சர்ச் பண்ணி உங்களுக்கு பிரிண்ட் பண்ணி அந்த டேட்டா இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து பைத்தான் ப்ரோக்ராம் ஒரு சிஎஸ்வி அப்படிங்கிற எக்ஸ்டர்னலாக உள்ள ஒரு எக்ஸல் டேட்டாவில் போய் ஆக்சஸ் பண்ணி பைத்தான் எப்படி சிஎஸ்விஓட வந்து கொலாபரேட் ஆகுறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ப்ரோக்ராமோடைய மெயினான லாஜிக்கு அவுட்புட் ஸ்க்ரீனை பாருங்கள் ஆல்ரெடி நான் ஃபஸ்ட்டில் என்ன காமிச்சிட்டேன் இதுதான் அவுட்புட் ஸ்க்ரீனு ஒவ்வொரு நேமாக கேட்டுச்சு நம்ம கொடுத்தோம் அதுக்கப்புறமா எல்லாம் அப்படியே முடிஞ்சது முடிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம க பிளேயர் ஃபைல் கிரியேட்டடுங்கிற மெசேஜ் நமக்கு வந்தது வந்ததுக்கப்புறமா என்ன பண்ணோம் ஒரு பேரை கேட்டோம் சர்ச் பண்ணுறதுக்கு யார் பேர் யாரும் கேட்டோம் நம்ம இப்போ வந்து மாலா அப்படின்னு கொடுத்தோம் மாலான்னு கொடுத்த உடனே மாலாவோட டேட்டா என்ன சிக்ஸ் செவன் சிக்ஸ் செவன் செவனுங்கிற ஸ்கோரு ஸோ அதை பிரிண்ட் பண்ணிடுச்சு இருக்கிறதுனால பிரிண்ட் பண்ணிருக்கு சப்போஸ் இல்லாத பேரை கொடுத்துருந்தா ஸ்ட்ரிங் நாட் ஃபோனுங்கிற மெசேஜ் வந்துருந்துருக்கும் அந்த ஆப்ஷன் நான் ஆக்சுவலாக நான் கொடுக்கல நீங்கள் கொடுத்து ட்ரை பண்ணலாம் அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா வந்து இல்லாத பேரை கொடுத்தோன்னா இவ்வளோ இது இல்லை இப்போ நான் இப்போ வந்து ஜானா அப்படின்னு நான் கொடுத்தனா ஜானா அங்கே இல்லவே இல்லை அப்போ என்ன பண்ணும் நாட் ஃபோன் வந்துடும் ஸோ இப்படி தான் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஒர்க் ஆகுது உங்களுக்கு இந்த லாஜிக் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்